안녕하세요. 전청입니다. 지난번부터 요 이제 새로 이제 시작하려고 마음먹은 게이 대신 만나드립니다. 라는 이런 컨텐츠인데요. 이거는 저도 이제 이민 1세대로서 미국에서 생활을 하고 있는데 자랑스러운 어떤 대한민국 출신의 사람으로서 각국에서 활동하는 여러 분들에 대해서 궁금하게 생각하실 것 같고요. 특히 이제 저 개인적으로는 제 큰아이가 언젠가 그런 질문을 하더라고요. 코리안 아메리칸 중에 본인이 롤 모델로 삶을 만한 사람이 혹시 있겠냐? 아빠 아는 사람이 있냐? 라는 질문을 들었을 때 그런 사람들하고 인터뷰하면서 어, 좀 제공할 수 있다면 그런 컨텐츠를 제공할 수 있다면 참 좋겠다 생각했어요. 그래서 새롭게 이와 같은 프로그램을 시작하려고 하고 있고요. 그래서 첫 번째 모신 분은 황인성 변호사님입니다. 저는 이제 캘리포니아 서부에 있고 또황 변호사님은 동부에서 IP 전문 변호사로 빅펌에서 프랙티스를 하고 계시는 걸로 알고 있어요. 그래서 간단히 소개 말씀 먼저 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 황인성 변호사라고 하고요. 지금 말씀하신 대로 뉴욕에서 IP 트랜섹션 쪽으로 일을 하고 있습니다. 원래는 이제 특허 소송, IP 레리게이션 쪽으로 일을 좀 하다가요. 요즘은 IP 트랜섹션, 뭐 라이센싱이라던가 듀 딜리전스 이런 일을 하고 있고요. 지금 변호사로서는 이제 6년차 변호사입니다. 그래서 말씀하신 게 어떻게 보면 은 우리 둘다 한국에서 학창시절을 보내고 청소년기 보내고 온 말하자면 1세대 이민자로서 자리를 잡아서 이제 커리어를 쌓잖아요. 그러다 보니 그런 쪽에 대해 관심 있는 사람들한테 질문도 많이 받고 하는데 최신의 어떤 트렌드를 전달하기에는 시간이 좀 지났다 싶거든요. 그런데 그에 반해 황 변호사님은 많은 분들한테 질문을 받으셨을 텐데 이제 미국으로 와서 또 커리어를 미국 변호사로서 뉴욕에서 맨하탄에서 빅펌 프랙티스를 하고 있는데 그 배경 어떻게 된 계기인지 이런 것들 얘기해 주시겠어요? 고등학교 때부터 과학에 너무 관심이 많아서 사실 과학고를 나오고 한국 대학교랑 미국 대학교를 동시에 준비를 했어요. 그래서 11월 달에 수능을 보고 이제 그 서울대에 3월 달에 입학을 했는데 미국 대학교가 대부분 이제 3월 달, 4월 달에 발표가 나다 보니까는 합격 발표를 4월 달에 듣게 되었고 그러다 보니까 이제 서울대를 다니다가 자퇴를 하고 미국으로 대학교를 진학을 하게 됐고요. 그리고 공부를 하다 보니까 또 석사까지는 하고 싶더라고요. 석사까지 하고 이제 한국에서 군대 때문에 전문 연구 요원이라고 이제 연구소나 이런 곳에서 일을 할수 있는 기회가 있었는데요. 네. 그 연구소에서 원래 3년만 일해도 됐는데 워낙 네. 하는 게 재밌어가지고 한 4년 반 동안 일을 했어요. 일하면서 변호사에 대한 네. 꿈이 생긴 것 같더라고요. 한 번은 이제 내셔널 지오그래픽이랑 같이 작업을 하는 게 있었는데 내셔널 지오그래픽에서 워싱턴 DC로 초청을 했어요. 제가 하는 프로젝트를 발표를 해달라고 그래서 굉장히 전 세계에서 유명한 과학자들과 같이 모여서 토론을 하는 그런 컨퍼런스였는데 예. 제가 그때는 또 20대 중후반이었기 때문에 그 석학 예. 분들에 비해서는 나이도 어리고 그래서 굉장히 좀 무시받는 그런 느낌을 많이 받았어요. 그런데 어. 저보다 별로 그렇게 나이도 많지 않고 그런 변호사가 나와서 발표를 하는데 유명한 과학자들이 굉장히 거기를 집중해서 듣고 질문도 많이 하고 그러더라고요. 그래서 그걸 보고 아 진짜 변호사로서 과학계에서 인정을 받을 수 있구나. 약간 과학계에서 인정받고 싶은 그런 욕구 때문에 어떻게 보면 은 로스쿨로 진학을 한것 같아요. 그 변호사가 너무 멋있었고 이 어. 석학들이랑 막 토론을 하고 발표를 하고 하는 모습이 너무 멋있어가지고 예, 로스쿨을 진학을 하게 되었습니다. 한국에서는 변리사인 거죠? 변리사 플러스 뭐 이런저런 걸 같이 하는 거죠? 네, 사실은 이제 한국에서 변호사 분들도 이제 지적 재산권 쪽을 할수 있는데 변리사라는 이런 특화된 직업이 있기 때문에 그분들이 많이 하시는 것 같아요. 예. 미국에서도 변리사 팬 에이전트라든가 이런 직업이 있어요. 하지만은 그 사람들은 그 법정에는 못 나가고 그리고 네. 법률적으로 뭔가 자문을 할수 있는 데에는 좀 한계가 있는. 아 완전히 이 법이라는 게 굉장히 다양한 분야가 있고 그 중에서도 방금 말씀하신 그 IP 인텔렉트 프로퍼 이거는 저는 안 하거든요. 저는 아, 네. 그런 이슈가 있어도 주로 같이 일을 하는 그런 쪽 전문가들하고 이제 리퍼를하고 같이 콜라보를 하는데 간단하게만 좀 소개를 해주세요. 또 이거 보시는 분들 중에 본인의 커리어 패스에 대해서 스스로도 하고 싶다라고 생각하는 분들이 계실 테니까. 네, 일단. IP 쪽에서도 이제 항상 저희가 법 쪽에서는 얘기하는 게두 가지로 나누어 있잖아요. 트랜섹션 아니면 리리게이션. 그래서 로스쿨을 나와서 트랜섹션을 하는 약간 코프릿 
로이어가 되고 싶은지 아니면 리리게이션을 하고 싶은지를 골라야 되는데 저는 처음에는 리리게이션을 골랐어요 이 리리게이션 할 때는 정말 과학적 지식이 많이 필요해요 왜냐하면 특히 이제 패턴 리리게이션 특허 부분 같은 경우에는 굉장히 전문적인 분야이기 때문에요 과학을 하더라도 특허에 있는 내용들을 이해를 할수 있어야 되기 때문에 그렇기 때문에 변호사들이 아니더라도 PhD들이 로펌에서 많이 이제 고용당해요 왜냐하면 은 PhD들이 변호사들이 모를 수 있는 부분들을 많이 짚어주기 때문에 그래서 패턴 레리게이션은 특히나 제 전공 분야를 활용할 수 있는 기회가 굉장히 많았고 그렇죠. 어, 그리고 지금 이제 corporate law, transactional 쪽으로 왔을 때도 사실 하는 딜이 굉장히 다양해지긴 했어요 예전에 레리게이션을 할 때는 파마 쪽만 했었는데 요즘에는 뭐 소프트웨어 컴퍼니라던가 매뉴팩처링 하는 컴퍼니 이런 IP도 저희가 이제 관리를 해주기 때문에 음. 굉장히 분야는 훨씬 더 다양해졌는데 사실 공대 이과에 대한 지식이 있으면 확실히 유리한 것 같은 게 뭔가 이 테크놀로지들 내가 나한테 그렇게 전공과 크게 상관없는 테크놀로지를 이해할 때도 사실 공대 출신들이 조금 더 빠르고 쉽게 이해할 수 있는 부분들이 있거든요. 예, 그래서 그런 부분들에서도 그 제가 이제 속사까지 한 지식들을 활용을 할 수가 있었고, 특히나 예. 요즘 트랜섹션 쪽에서도 파마 컴퍼니랑 많이 일을 해요. 그래서 이 하나의 파마 컴퍼니가 다른 파마 컴퍼니랑 공동 연구를 한다. 아니면은 라이센싱으로 뭔가 이제 특허 같은 거를 이제 라이센싱을 해준다. 뭐 이런 예. 부분에 대해서는 또그 과학을 둘러싼 지식이 좀 필요하기 때문에요. 네. 네. 그러니까 그래서 그런 지식들이 많이 큰 도움이 됩니다. 이게 예를 들어 코프 트랜섹션에 관한 그런 계약 문서의 일이라 하더라도 결국 언더라잉 비즈니스에 대한 이해가 있어야 그게 바로 구체화되는 데서 도움이 되는 거잖아요. 네, 예를 들어서 뭐 계약서 안에 뭔가 데피니션이 있을 때, 데피니션이 있을 맞아요. 때 이거를 어떻게 디파인 할 것인가가 굉장히 중요한데 과학적인 지식이 있으면은. 어 이렇게 디파인 하는 것보다 좀더 브라드리 아니면 좀더 내로리 약간 디파인 할수 있는 게 있지 않을까 라고 그러니까. 이제 생각을 할수 있는 거죠 그 얘기를 하니까 저 생각이 나는 게 인수합병 뭐 M&A 뭐 이런 것들을 한단 말이죠 거기서 계약 관련된 것들을 검토하다 보면 같이 일하는 사람 중에 저 같은 경우는 이런 얘기를 해요. 나는 변호사라서 숫자를 모른다 재무제표를 모른다 라고 얘기하는데 그냥 우선 넘기긴 하는데 나는 상상이 안 되는 게 이각 프로비전에 들어가 있는 내용 자체가 재무제표의 그 그림 프레임워크를 이해를 못하면 팔로우를 못할 것 같은데 어떻게 그런 얘기를 할수 있을까 생각하거든요. 근데 그거하고 비슷한 것 같아요. 어떤 파마도 얘기를 하는데 각각의 그런 기술적인 용어를 모르면 어떻게 돌아가는지 그 계약상에 어떤 의미가 있는지를 모를 텐데 아마 그 말씀이실 것 같아요. 네네. 그리고 특히나 M&A 같은 경우에는 저희 같은 경우는 이제 스페셜리스트라고 하거든요. 그래서 꼭 M&A 트랜섹션을 할때 스페셜리스트들이 필요해요. 왜냐하면 그 전문 지식을 활용해서 콜프레이트 쪽 하는 사람들이 못 보는 것들을 볼수 있기 때문에 어떻게 시간 관리를 하십니까? 시간 관리를 할때 가장 중요한 점은 하나의 루틴을 만드는 게 되게 중요하다고 생각을 해요. 자기의 상황에 따라서 루틴을 만들어 놓으면 은 처음에는 굉장히 그 변화하는 루틴 때문에 힘들지만 은그 루틴을 한번 정립을 하면 은 나중에는 두 달이 지나고 세 달이 지나면 생각 없이 움직일 수 있는 것 같아요. 그래서 요즘에는 그냥 아침 7시에 일어나면 은 아무 생각 없이 그냥 운동을 하러 가요. 그리고 음. 아무 생각 없이 그냥 1시간, 한 1시간 한반 운동을 하고 아무 네. 생각 없이 출근을 하고 12시가 되면 은 아무 생각 없이 밥을 먹으러 가고요. 근데 이게 그런 루틴을 만드는 데는 처음에는 좀 힘든데요. 이 루틴을 만들다 보면 은 로봇같이 생각 없이 움직이다 보면 은 그게 하루의 일과를 가장 잘 관리할 수 있는 그런 부분이라고 생각을 하거든요. 그 바쁜 와중에서도 뭔가 나만의 루틴을 만들어 놓으면 은 진짜 생각 없이 그 루틴을 하다 보면 은 시간 관리가 저절로 되는 것 같더라고요. 요즘엔 밤 늦게까지 일을 할 때가 훨씬 더 많은 것 같아요. 그래서 평균 퇴근 시간은 한 10시 정도? 10시 정도 하고 그 이후에는 프로덕티브한 취미생활을 가지려고 노력을 하는 편이에요. 그래서 예, 예. 밤 10시에 퇴근을 하고 물론 뭐 넷플릭스라던가 드라마라던가 이런 것들을 볼 수도 있는데 그 예. 시간보다는 자기 개발에 쓸수 있는 그 시간으로 자기 전까지 그 시간을 좀 활용하려고 노력을 하고요. 처음에는 좀 힘들었는데 그것도 루틴이 하나의 이제 습관이 되다 보니까는 자기 개발을 하고요. 네, 그래서 유튜브도 제가 워낙 그 영상을 좋아하니까는 뭐 10시부터 유튜브 그냥 스크립트를 짠다든지 아니면은 뭐 편집을 한다든지 이런 식으로 활용을 하고 있는 편이에요.
돌이켜 보면 과거에 어린 나이에 아나 미국 가서 서울대 들어가고 나서 바로 거기서 이제 드랍하고 미국으로 간다는 것 자체가 뭐 어쨌거나 리스크 테이킹을 한 건데 잘한 결정인 것 같아요. 굉장히 궁금해하는 열살 어린 이 영상을 볼 수도 있는 보겠죠 아마도 그런 사람들이 있을 텐데 어떻게 생각하십니까? 미국에 네. 온 관점도 있고 또는 네. 내가 공대생으로서 변호사의 커리어를 갖다라는 점에서도 아마 두 가지로 네. 얘기를 할수 있습니다. 아, 네. 저는 공대생 관점에서 봤을 때 미국에 온 거를 잘한것 같아요. 잘한것 같은 게 확실히 미국은 워낙 다문화 사회이기 때문에 미국에서 배울 수 있는 것들이 굉장히 많거든요. 그리고 꼭 과학적인 면 뿐만이 아니더라도 사람들의 이런 생각하는 방식 굉장히 도움이 많이 되는 것 같아요. 그리고 과학 일을 하면서는 아무래도 한국에 돌아가서 일을 할수 있는 이런 커리어적인 면도 굉장히 오픈돼 있고요. 그렇기 때문에 미국에서 경험을 쌓고 뭐 한국을 돌아가든지 아니면 미국에 계속 남아있든지 옵션이 열려있기 때문에 저는 미국에 온 거는 굉장히 좋은 거였다고 생각을 하고요. 또 공대 출신으로 변호사가 된 것도 굉장히 저는 만족을 하고 있어요. 다만 미국 생활이 저는 굉장히 외로웠거든요. 한국에서 부모님들이 아직도 한국에 계시고요. 그렇기 때문에 유학 생활이 굉장히 힘들었고 음. 어려웠고 지금도 뉴욕에서 있으면서 굉장히 한국을 많이 그리워해요. 제가 사실 한국을 들어간 지 4년이나 됐어요. 어, 이제는. 어, 그래서 어, 얼마 전에는 진짜 여기 뉴욕 근처에서 중국집 가서 짜장면을 먹으면서 되게 울컥했어요. 왜냐하면 내가 지금 뉴욕에서 맛있는 음식도 제대로 못 먹고 이 비싸고 힘들고 바쁜 도시에서 마음의 안정이 없는 상태에서 왜 이렇게 커리어를 쌓아가고 있지? 음. 내가 왜 이런 고생을 하고 있지? 라는 생각을 하면서 짜장면을 먹으면서 되게 울컥을 했거든요. 네. 사실 심적으로도 그렇고 한국에 들어가면 훨씬 편하죠. 편하고 되게 가족들도 있고 그런데 나를 이렇게 모티베이 시키는 거는 뭐예요? 그거는 음. 사실 미국에서 일하는 게 굉장히 재밌는 것 같아요. 저는 이제 하는 딜도 그렇고 이제 하는 케이스들도 훨씬 더 전세계적인 것들을 할수 있기 때문에 한국 일에 국한되어서 한국 일만 하는 게 아니라 전 세계 일을 할수 있기 때문에 그 일이 너무 재밌고요. 그리고 이 재밌는 일을 최대한 오랫동안 미국에서 하고 나중에 한국으로 들어가고 싶어서 그래서 굉장히 그 과정은 어렵지만 은 지금 굉장히 잘 참고 벼, 견디고 있습니다. 아, 네. 그래요. 지금 그러면 그 길에 대해 동경하면서 나도 해봐야지 라고 생각하는 사람들이 있을 거란 말이죠. 조언을 해줄 수 있을까요? 준비할 부분들은 마음의 각오를 하는 게 가장 중요한 준비인 것 같아요. 왜냐하면 아까 말씀드렸다시피 외로움도 굉장히 크고요. 그리고 새로운 문화에 와서 겪는 문화 차이가 생각보다 클수 있어요. 클수 있기 때문에 그거에 대한 도전이 두렵지 않으면 저는 미국으로 오라고 하고 싶고요. 네. 약간 거기에 대한 도전이 두려우면 사실 요즘에는 한국에서도 뭐 영어라든가 이런 것들이 충분히 배울 수 있고 또 한국에서도 국제적인 경험을 할수 있는 기회가 많이 오픈이 되어 있기 때문에 꼭 유학이 필수는 아니거든요. 그래서 저는 유학을 오고 싶어 하시는 분들에게는 진짜 마음의 자세 내가 이거를 진짜 도전을 하고 싶은지 안 하고 싶은지를 먼저 결정을 하는 게 중요하다고 말씀을 드리고 싶어요. 그런 부분들에 대해서 내가 확실한 또는 확고한 그런 목적의식을 세울 수 있으면 세우고 나서 그 다음 단계를 준비하는 게 좋겠다. 네네. 네, 저는 그런 것 같습니다. 제가 개인적으로 많이 듣는 질문 중에 회계사면서 변호사고 변호사면서 회계사인데 뭐를 더 많이 하세요? 라는 질문도 있고 그두 개를 다 같이 할 생각을 하셨어요. 이런 질문도 많이 받거든요. 근데 저는 생각했던 것이 이제 회사를 나와서 내 회사를 해보자 라고 생각했던 주된 이유이기도 한데 고객이 본인의 어떤 비즈니스 케이스에 대해서 상의를 할때이 어, 사안은 회계사한테 가서 말씀하셔야 됩니다. 어, 이거는 변호사한테 얘기하셔야 되는 거예요. 그리고 또 변호사 중에서도 이거는 저기 뭐 노동법 하는 사람한테 가야 돼요. 이런 식으로 하는 게 되게 좀 만족스럽지 않았어요. 그래서 적어도 상의를 요청하는 사람으로 하여금 당신이 여기 가서 이 얘기하고 저희 가서 또 얘기함으로써 두번 말할 필요가 없는 것 뿐만 아니라 적어도 당신의 팩트와 관련된 이슈를 다 우리가 놓치지 않고 커버해 줄수 있을 겁니다 라는 그런 인상을 주고 싶었고 그래서 이제 이걸 같이 하나로 버무려서 프랙티스라는 게 굉장히 유의미하다 생각했거든요 그러면서 앞으로의 어떤 트렌드 
결국은 하이브리드가 될 수도 있을 텐데 지금 황 변호사님도 백그라운드에서 이제 변호사로서의 커리어를 가는데 어떤 부분들이 앞으로의 직업 선택이라든가 커리어를 개발하는 데 있어서 이런 관점에서 도움이 될것 같은지 의견이 있을까요? 네, 저는 말씀하신 대로 자기의 전문 분야가 확실히 있는 상태에서 로스쿨을 가는 이런 하나의 그 니치 마켓이죠. 그러니까 는 뭔가 보통 그냥 변호사만 한 사람들이 못하는 것. 저 같은 경우에는 이제 공대에 대한 배경 지식이고 이제 변호사님께서는 이제 회계 쪽에 관련된 전문 지식인데 그런 것들을 하이브리드로 가지고 있으면은 뭔가 조금 더 어려운 마켓에서 생존하는 데 도움이 되는 것 같아요. 왜냐하면 저도 로스쿨을 다닐 때 사실 생명공학을 전공한 사람이 저희 로스쿨 300명 중에 저 혼자였거든요. 아무리 요즘 공대 출신들이 로스쿨을 많이 간다 해도 아직까지는 많이 없는 것 같고 그럴 수일수록 그런 전문적인 스킬셋을 가지고 로스쿨을 간 사람들이 조금 더 마켓에서 빛나는 것 같아요. 오히려 로스쿨을 가고자 하는 데 있어서 주저하는 이유 중에 어, 나는 그간 해왔던 커리어 내지는 공부가 그게 전혀 아니었는데 라고 생각하는 사람들이 있다면 오히려 그 반대가 될 수도 있다는 라 얘기를 하는 거죠. 네, 저는 오히려 다른 일을 하다가 온 사람들이 훨씬 더 일을 시작했을 때더 일을 잘하는 경우도 많이 봤거든요. 그래서 어떤 사람들은 진짜 군대 생활을 굉장히 오래 하다가 로스쿨을 가신 분들도 있고 음악 쪽을 하신 분들은 카피라이트 쪽으로 또 전문 분야를 하시는 분들도 있고 그래서 도움이 많이 되는 것 같아요. 그래서 로스쿨을 갈때 오히려 일을 좀 하다가 가신 분들이 주저하지 않고 로스쿨을 갈수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 우리는 공통점이라는 게 한국에서 나고 자라고 다 커서 미국에 왔어요. 그리고 미국에서 커리어를 쌓아왔죠. 그러면 특히 그런 커리어에 관심이 있는 사람들이 직업을 선택하는 데서 이건 어느 지역이냐가 중요한 건 아니겠지만 향후에 내 직업을 선택하는 데 있어서 고민하는 그 분들에게 해줄 수 있는 그런 조언은 어떤 게 있을까요? 돈을 버는 것도 물론 굉장히 중요하지만 은 직업을 하면서 내가 어떤 보람을 느끼고 뿌듯함을 느낄 수 있느냐가 굉장히 중요한 것 같아요. 왜냐하면 정말 돈을 많이 벌더라도 하루하루가 괴로운 사람들이 있잖아요. 그래서 그렇죠. 아침에 일어나서 진짜 괴롭게 일하고 통장에 돈 들어올 때 좋아한다. 이 얘기도 전 들었어요. 진짜 심지어 제가 인터뷰를 볼때 제가 이 질문을 어떤 굉장히 큰 로펌에 있는 파트너분한테 했거든요. 당신은 일을 하면서 어떤 보람을 느낍니까? 변호사에서. 네. 그랬더니 네. 클라이언트가 돈을 밀리지 않고 줄때 자기는 보람을 아. 느낀다고 이런 식으로 말씀을 하시더라고요. 아. 그래서 제가 잡을 찾는 입장으로서는 이 답변이 너무 싫었거든요. 그래서 그렇죠. 저는 진짜 이 사람이랑은 절대로 일을 하면 안 되겠다라는 생각이 들었어요. 인터뷰를 네. 좀 라이트하게 좀 편하게 하기 위한 게 아니었을까 싶기도 하고 <웃음> 네, 그런, 그런, 그런 저도 농담이라도 생각을 했는데 너무 진지한 표정으로 이렇게 말씀을 하시니까 아. 저도 굉장히 놀랐거든요 그래서 그냥 어떻게 직업을 선택할 때 돈도 굉장히 큰 부분이지만 은 내가 이 직업을 통해서 어떤 의미를 찾을 수 있는지를 끊임없이 고민하는 게 중요한 것 같아요 저도 지금 6년 차이지만 은 그런 부분들을 굉장히 하루하루 고민을 많이 하는 것 같고요. 지금도 이 직업을 내가 앞으로 계속 할 건지 아니면 은 나의 커리어를 다른 쪽으로 나아갈 건지에 대해서는 지금도 고민을 하고 있기 때문에 새로 직장을 찾는 사람들도 그런 고민이 좀 필요하지 않을까. 결국은 내가 정말 좋아하는 일, 나를 가슴 떨리게 하는 일인지를 가지고 판단하는 게 좋겠다는 라 거죠. 지금 말씀하시니 예전에 아마 스티브 잡스가 했던 얘기인 것 같은데 매일 아침 거울을 보면서 내가 오늘 할 일에 대해서 나의 가슴을 뛰게 하는지를 계속 물어보고 그게 아니다라는 게 하루 이틀 쌓이다 보면 그때는 딴 생각을 해야 될 때다라는 얘기 그 비슷한 얘기가 있었던 것 같은데요. 네네. 그리고 변호사님도 느끼셨겠지만 은 슬럼프가 진짜 몇 년에 한 번씩은 계속 오잖아요. 그래서 저는 그런 슬럼프를 극복할 수 있는 방법도 내가 하는 일에 대한 자부심을 느끼고 의미를 찾게 되면 그 슬럼프를 극복하는 데도 굉장히 큰 도움이 되는 것 같아요. 내가 하는 일이 조금 따분하고 내가 하는 일이 어 별로 막 지루하고 이렇게 느끼더라도 그 안에서 의미를 찾고 뭔가 뿌듯함을 느끼면 충분히 그거를 슬럼프를 극복할 수 있는 방법이 되기 때문에요. 저는 그게 굉장히 중요한 것 같습니다. 아 이게 뭐 뉴욕타임스에 나왔던 어떤 기사였는데요. 어떤 진짜 유명한 로펌 파트너 분이신데 돈도 아, 많이 벌고 하지만 은 파산을 했다. 약간 이런 내용이거든요. 그래서 왜 파산을 했냐 따져봤을 때 이제 와이프랑 이혼을 해서 위자료로 많이 줘야 되는 것도 있고 본인의 씀씀이도 있었기 때문에 돈을 많이 아끼지 못한 것들도 있고 해서 돈은 굉장히 많이 벌지만 은 파산을 하신 분의 얘기가 
뉴욕타임즈에 나왔어요. 그래서 그거를 보면서 이 사람이 이렇게 파산을 했는데 변호사로서 뿌듯함을 느끼지 못하면 은 진짜 얼마나 슬프겠어요. 돈도 없고 뿌듯함도 못 느끼고 대신에 이제 여기서 변호사 직업에서 뿌듯함을 느끼면 은 조금 더 슬럼프라던가 이런 위기를 인생에서의 위기를 잘 극복할 수 있지 않을까 라는 취지였고요. 그렇기 때문에 돈은 직업의 목표는 될수 있지만 은 궁극적인 이유는 될수 없다고 생각을 하고요. 그래서 내가 하는 일에서 어떤 의미를 찾을 수 있을까 이거를 고민해 보는 것이 자기의 커리어를 선택하는 데 굉장히 추후에 큰 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 제가 대신 만나드린 황 변호사님과의 인터뷰가 끝났습니다. 어, 이렇게 젊고 유능한 이 한인 1세대 변호사가 미국의 이 메인스트림에서 성공적으로 커리어를 쌓아가고 활동하는 모습을 보니까요. 어, 이런 얘기하면 제가 참 늙어 보일 것 같긴 한데 듬직하고 또 정말 대견하게 생각됩니다. 마지막으로 변호사님 앞으로 어떻게 할지에 대한 계획 그리고 또 못하신 얘기 있으면 가볍게 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 저는 항상 도전에 대한 거를 두려워하지 말자라는 생각을 가지고 지금도 일을 하고 있거든요. 그래서 일을 하면서 어떤 기회가 생겨도 그 기회를 잡을 수 있는 그런 도전을 하는 거에 대한 두려움을 갖지 말자라고 저는 제 자신을 그렇게 계속 마인드 컨트롤을 하고 있고요. 그렇기 때문에 이걸 보시는 커리어를 고민하시는 분들도 도전이라는 거에 대해서 너무 두려워하지 마시고 대신에 본인의 확실한 의지가 있으면 은 무엇을 하시든지 간에 도전을 두려워하지 않으셨으면 좋겠습니다. 네, 저는 존청 변호사님을 유튜브로만 뵀는데 이렇게 직접 대화도 나눌 수 있어가지고 너무 좋았고요. 이런 자리에 초대해 주셔서 너무 감사합니다. 오늘 시간 이것으로 마치고 다음 시간에 다른 분들 해서 같이 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. Thank you.